。每个地方都有自己的特色面条。如果要问哪种面条最好吃，除了引发一场慷慨激昂、旷日持久、足以让键盘和颈椎积劳成疾的论战之外，不会得到任何结果。但是，如果你要问最讲究的是什么面条，很多人大概会犹豫一下之后，把票投给老北京炸酱面。大家好，欢迎来到河水洋洋实验室。今天咱们就一起做一碗最讲究的炸酱面。炸酱面的讲究可不是一句空话。第一步的炸酱就要用到葱油，把二百五十克葱洗净晾干，把葱白切成小段，把葱绿切成长段，生姜十克切片，大蒜十五克切片，取一只汤锅。倒入五百克菜籽油，加入五克花椒、五克八角和两克香菜籽，再加入十五克小茴香和六片香叶，用中小火把油加热到一百五十摄氏度，在这个温度下继续加热十分钟，加入切好的葱白、姜片和蒜片。接着小火加热，直到蒜片变成金黄色，把香料捞出，然后过滤一下。接着把葱绿也炸到酥脆的程度，然后用细筛把残渣过滤掉，这样我们的葱油就做好了。你的炸酱面还没有开始，就已经赢在起跑线上了。传统的做法会用到北京产的甜面酱和黄酱，我们这里用的是山东产的甜面酱和黄豆酱。无论什么酱，都要经过高温油炸，去除其中的生腥味，激发出酱香。这是炸酱面独特风味的来源。取一百克甜面酱，加上二百克黄豆酱。一百二十克葱油，用搅拌棒或者料理机把酱和葱油搅打均匀。西式黄酱的手法曾经是各家传男不传女的秘籍，如今在食品料理机面前已经成为屠龙之计。搅拌均匀的酱直接放进锅里，用中小火加热，同时不停的搅拌。随着温度上升，锅里的酱开始冒泡，那是其中的水分在渐渐蒸发。随着葱油析出，酱也变得非常的黏，它的颜色越来越深，香味渐渐变浓。整个炸酱的过程大约需要三十分钟。悠长的葱香配着浓郁的酱香，炸酱面的风味已经初具雏形。炸酱面可不能只是闻起来香，还要好吃才行。这就离不开五花肉，把六百克去皮五花肉切成一厘米见方的小丁。跟早年不同，如今的五花肉普遍比较瘦。烹调之后容易变硬变柴，我们需要把五花肉丁腌制一下来改善口感。在肉丁里加入二十五克生抽、十五克玉米淀粉、一茶匙白胡椒粉，最后加入三十五克水，用手抓拌均匀。包裹在肉丁外面的淀粉层，在烹调过程中可以起到保护作用，使炸酱面里的瘦肉能够保持软嫩。肉丁准备好之后，再准备一些蔬菜，把十五克生姜切成细末。将一百二十五克葱白对剖之后切成细末。虽然已经用了葱油，这额外的一百二十五克葱白可以增加更多的味觉层次。有些品种的酱会特别的咸，但是你又不能加水来稀释它，降低咸度的最好办法就是加洋葱末。将三百克洋葱对剖后切成大块，放进食品料理机中打成碎末。毕竟只是一碗面而已，犯不着那么自己泪流满面。好了，所有的佐证都准备停当，取至炒锅，大火预热。倒入二十克植物油，将腌好的五花肉丁倒进锅里，用大火迅速翻炒，直到肉丁颜色全部变白，而且有些肉丁表面开始着色。加入一半前面切好的葱白以及全部的姜末，翻炒均匀后盛出备用。还是这只锅子，把炉灶改为中小火，加入二十克葱油，把洋葱末倒进锅里翻炒十分钟
，注意不要把洋葱炒焦。倒入前面炒好的酱，不断翻炒，让酱和洋葱末充分混合。继续翻炒，直到洋葱末基本上都变成酱色。加入另外一半切碎的葱白，搅拌均匀之后，加入炒过的肉丁，用小火翻炒二十五分钟。这样，咱们炸酱面的酱就做好了。炸酱面的酱都这么讲究，面条可不能放松，一定要用亲手制作的新鲜面条才行取至汤锅，加入足量的水，大火煮沸之后，把面条放进锅里，煮到自己喜欢的火候。自己做的面条特别筋道，不用过冷水，一样弹性十足。直接放进碗里，浇上几勺酱，配上几碟自己喜欢的菜嘛。这时候，就算有天大的事情，也要等吃完了这碗面再说。葱香、酱香和肉香如潮水般涌来，包裹着炸酱的肉丁咬一口，齿颊留香，而且口感又软又嫩。看来今天的这番折腾真是物有所值。对了，这面条的弹性真是太好了。好了，今天就到这里，谢谢大家观看，我们下周再见。